హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి నమస్కారం డాక్టర్ స్టాక్ ఆప్తమాలజీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం కంటికి సంబంధించిన వివిధ రకాల కంటి సమస్యల గురించి అలాగే తీసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్ గురించి వివరించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ భత్తుల కరుణాకర్ రెడ్డి గారు మీకేమైనా కంటి సమస్యలు ఉంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్లకు కాల్ చేసి పరిష్కారాలు పొందవచ్చు నమస్తే డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు ది షో డాక్టర్ గారు కండ్ల మంటలు అంటే ఏమిటి వాటి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటారు జనరల్గా అండి కండ్ల మంటలు అంటే మనకు ఎప్పుడైతే కండ్ల రెడ్డిగా అవుతావో లేకపోతే కంట్లో ప్రెషర్ కానీ అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం దాని యొక్క కండ్ల మంటలు అంటాం అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనకు కండ్లలో ఏదైనా పడ్డప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చినప్పుడు కానీ అటువంటి ఇరిటేషన్ కానీ లేకపోతే పెయిన్ కానీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనము కంటి మంటలు అంటాం అనమాట యూజువల్గా కంటి మంటలు అంటే ఏదో కంట్లో పడడం కాకుండా ఇప్పుడు ఏదో నొప్పి పెట్టినట్టు కాకుండా కంట్లో ఏదైనా పడ్డప్పుడు కానీ మనకు సెన్సేషన్ తెలియలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కంట్లో ఏదైనా ఫారెన్ బాడీ పడ్డప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మన కంట్లు రెడ్డిగా అయినప్పుడు లేకపోతే కంట్లో ఒత్తిడి ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మనకు కంట్లో పెయిన్ తెలుస్తుంది అనమాట ఆ పెయిన్ని మనము కంట్లు మంటలు అంటాం అనమాట జనరల్గా ఈ ఈ మంట రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు కంట్లో అంటే మంట రెడ్డి కావడం కూడా వేరియస్ కారణాలు ఉంటాయి అనమాట మనకు మనం బ్రాడ్గా డివైడ్ చేసుకుంటే మనం దీన్ని ఇన్ఫెక్టివ్ అని నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇన్ఫెక్టివ్ వాడు అంటే ఇన్ఫెక్టివ్ అంటే కంటెంట్లో ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ రావడం అనమాట అది ఇన్ఫెక్షన్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ అనేసి లేకపోతే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేసి తర్వాత కొన్ని అలర్జీస్ ఉంటాయి నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ అనమాట మనకు బయట నుండి ఏదైనా కంట్లో దుమ్ము పడ్డప్పుడు కానీ లేకపోతే పోలన్ గ్రీన్స్ అంటాము అటువంటివి కానీ లేకపోతే యానిమల్ వాళ్ళ స్కిన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి కదా స్కిన్లో ఉన్న మనము వెరెంటికల్ అంటాము అటువంటి ఏమన్నా కంట్లో పడ్డప్పుడు కానీ అలర్జీ వస్తుంది అనమాట దాన్ని మనము అలర్జీ కంజంక్టివైటీస్ అంటాము సమ్టైమ్స్ కొద్దిమంది పీపుల్ ఏంటంటే వర్కర్స్ మనము ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేస్తుంటారు అక్కడ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి అనమాట ఆ కెమికల్స్ కంట్లో వాళ్ళ వేపర్స్ కానీ లేకపోతే కెమికల్స్ కానీ డైరెక్ట్గా పడ్డప్పుడే కానీ అటువంటిప్పుడు కూడా మనకు కళ్ళు రెడ్డిగా అవుతాయి అనమాట దాన్ని మనము కెమికల్ కంజంక్టివైటీస్ అంటాము ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ కంజంక్టివైటీస్ అంటాం అనమాట సో సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెడ్ రెడ్నెస్ కంట్లో మన కళ్ళు ఎర్రగానికి కారణాలు అనమాట సమ్టైమ్స్ కొద్దిమందికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కంట్లో ఎరుపుగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ టెలిజం అంటాము లేకపోతే పింగిక్యూల అంటాము దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాజ్ అనమాట మనకి ఈ దీనివల్ల మన కళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా రెడ్డిగా ఉంటాయి కొద్ది జనరల్గా మామూలుగా ఇప్పుడు ఫిజియోలజిక్ కండిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ నిద్రపోలేదు అనుకోండి చాలా చిన్న రాత్రి దీన్ని మేలుకుండి మనము ఏదైనా పని నుండి పడుకోలేకపోయాము లేకపోతే నిద్ర సరిపోలేదు అటువంటిప్పుడు మన కళ్ళు రెడ్డిగా ఉంటాయి సో అటువంటిప్పుడు మనం దాన్ని కళ్ళు మంటలు అనుకోవచ్చు లేకపోతే రెడ్నెస్ అనుకోవచ్చు యూజువల్గా ఇవి మనము నిద్రపోయినప్పుడు కానీ లేకపోతే మామూలుగా రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా కంట్లో రెడ్నెస్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఏంటంటే మనము జనరల్గా అది లేకుండా తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకు మన బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బట్టి మనకు కంట్లో రెడ్నెస్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ తగ్గినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా మనము దానికి సరైన ఆయింట్మెంట్ ఆయింట్ డ్రాప్స్ కానీ సరైన వైద్యం చేసుకున్నప్పుడు ఆ రెడ్నెస్ మాత్రం తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు కళ్ళ మంటను ఎలా నిర్ధారిస్తాము దానికి చికిత్స ఎలా ఉంటుంది వివరించాలి ఇప్పుడు కంట్లో అండి మనకు జనరల్గా రెడ్నెస్ వచ్చినప్పుడు మనం కళ్ళు రెడ్గా అంటే మొత్తం కళ్ళు రెడ్గా ఉండి మన కంట్లో వైట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా దానిపైన దాన్ని ఫస్ట్ పో అంటే సూపర్ఫిషియల్ పోర్ అంటాము ఏదో దాన్ని కంజంటివ్ అంటాము ఆ కంజంటివ్ అనేది మన రెడ్నెస్ ఉన్నప్పుడు కళ్ళు రెడ్గా అవసరం అనమాట టోటల్గా కళ్ళు రెడ్డి కావు మనకు కళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కార్నియా అంటాము దాని కార్నియా యూజువల్గా నల్లగా ఉంది అనుకుంటారు కానీ ఇట్స్ నాట్ నల్లగా ఉండదు అది వైట్గా ఉంటుంది దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకు ఐరిస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నలుపుగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు బ్లాక్ పార్ట్లా కనిపిస్తుంది వైట్ పార్ట్ జనరల్ మనకు కనిపించదని మనం స్క్లియర్ అంటాం అనమాట ఆ స్క్లియర్ మన సూపర్ఫిషియల్ లేయర్ దాన్ని మనం కంజంటివ్ అంటాం ఎప్పుడైతే ఆ కంజంటివ్ వాళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో దాన్ని మనము కంజంటివైటిస్ అంటాం అనమాట సో ఇట్ మే బీ ఆఫ్
అటువంటి కూడా మనకు అంటే ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు కానీ రెడీగా అవుతాయి అనమాట ఇది ఎగ్జాక్ట్గా దీనికి కారణం ఏంటి తెలుసుకొని దాని సరైన ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇన్ఫెక్టివ్ ఉంది అనుకోండి యాంటీబయాటిక్స్ వాడ తగ్గిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువ మన కానీ రెడ్ నెస్ వచ్చింది అనుకోండి మన ప్రెషర్ తగ్గించినప్పుడు రెడ్నెస్ తగ్గిపోతుంది లేకపోతే మనకు అలర్జీ వచ్చింది అనుకోండి మనం యాంటీ అలర్జీ డ్రాప్స్ వాడినప్పుడు అది తగ్గిపోతుంది అలా మనకు ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ తెలుసుకోవాలి మనం దాని గురించి మనం సరైన టెస్ట్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది తెలిసినప్పుడు దాని సరైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తే తప్పకుండా కంప్లీట్గా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి నాకు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి చెప్పండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారితో చెప్పండి హలో 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 చెప్పండి చెప్పండి మీది మీ వాయిస్ మాకు వినిపిస్తుంది మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీరు చెప్పండి హలో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు చాలా మంది చూసుకుంటే లేయర్స్లో రకాలు ఏమైనా ఉంటాయంటారా చాలా మందికి ఐస్ మీద లేయర్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది ఎంతవరకు దారి తీస్తుంది అంటారు ఎన్ని డేస్కి చికిత్స తీసుకోవచ్చు అంటారు ఓకే జనరల్గా కరెంట్లో లేయర్స్ అనేది అంటే మనకు కరెంట్లో పొరలు అంటాం కదా మనకు అది లేయర్స్ అంటాము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కా కార్నియా అనుకోండి ఒక డిఫరెంట్గా ఫైవ్ లేయర్స్గా ఉంటుంది అనమాట మనకు జనరల్ కనిపించవు చూడడానికి మనం మీరు లేయర్స్ అనే దాన్ని మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే కరెంట్లో పొర రావడం అనమాట కరెంట్లో పొరలు రావడం కానీ లేయర్స్ అనేది కాకుండా కానీ మీకు పొర అంటమాట ఎప్పుడైతే కరెంట్లో పొర రావడం కంటి ముందు రావచ్చు లేకపోతే కంటి లోపల లెన్స్ అయినా ఉంటుంది దానికి రావచ్చు సపోజ్ కంటి ముందు వచ్చింది అనుకోండి మనం దాన్ని లూకోమా కార్నియా అంటాం అంటే వైట్కి ఇప్పుడు మనకు ఏ పార్ట్ అయితే బ్లాక్ కనిపిస్తుందో వైట్గా అయిపోతుంది దాన్ని ఎప్పుడు మనం లూకోమా కార్నియా అంటాము అది ఎప్పుడైతే మనకు కంటికి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆ క్లారిటీ అనేది పోతుంది అనమాట కార్నియా ప్యాసిటీ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత దర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాసిడ్ ఉంటాయి అది దాంట్లో మనము లాస్ట్ ఫామ్లో మీద ఏంటంటే మనకు పీక్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని లూకోమా కార్నియా అంటాం అనమాట దాన్ని జనరల్గా మనము ఇప్పుడు ఐ డొనేషన్ అంటాము ఐ డొనేషన్లో ఈ వైట్ పార్ట్ తీసేసి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళది ఐ డొనేషన్లో ఎవరైతే కార్నియా ఇస్తారో ఆ కార్నియా మనము మళ్ళీ పెట్టినప్పుడు దాన్ని దాన్ని మనము దాన్ని అమర్చినప్పుడు మనకు మళ్ళీ వాళ్ళు చూపొచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి మీరు లేయర్స్ అన్నారు దీంట్లో మనకు కంటిలో ఏదైనా పొరలు వచ్చినప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్రాక్ట్ మనకు కెమెరాలో లెన్స్ ఎలా ఉంటుందో సిమిలర్గా కూడా మన కంటిలో లెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఆ న్యాచురల్ లెన్స్లో ఎప్పుడైతే చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ మే బీ ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ రావచ్చు ఆర్ ఇట్ మే బీ పెథాలాజికల్ చేంజెస్ రావచ్చు ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ ఉంటే మామూలుగా ఏజ్తో పాటు వస్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ మధ్యలో అప్పుడు మన కంటిలో మెల్లగా చేంజెస్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమిలర్గా మన హెయిర్ ఎలా బ్లాక్ నుండి వైట్ అని అయితే సిమిలర్ కూడా ఐదులు కూడా చేంజెస్ వస్తాయి ఆ లెన్స్ ఎప్పుడైతే మన క్లియర్ ఉన్న లెన్స్ మామూలుగా స్లోగా అది ట్రాన్స్ ట్రాన్స్లూసెంట్ నుంచి మెల్లగా అంటే తగ్గిపోతాం డెన్సిటీ తగ్గిపోయి ఉపయోగ అయిపోతుంది దానికి మనం క్యాట్రాక్ట్ అనమాట వైట్ కనిపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆ లెన్స్ని మనం తీసేసి ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇంట్రా ఆక్లా లెన్స్ అంటాము ఇంట్రా ఆక్లా లెన్స్ అమర్చినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి చూపొచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని మరి పొరలు అంటారు అనమాట జనరల్గా యూజువల్గా మనము చుక్లాలు అంటాము లేకపోతే క్యాట్రాక్ట్ అనమాట జనరల్గా ఇది ఏజ్ ఏజ్తో పాటు మోస్ట్లీ అందరికీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఆ సెవెంటీ ఏజ్ మధ్యలో వస్తుంది సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ పెథాలజీ కండిషన్ చిన్న పిల్లలకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చిన్న మరీ చిన్న పిల్లలకు రుబెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ అంటాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు పిల్లలు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు అనమాట అది రుబెల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మోస్ట్లీ ఏంటంటే వాళ్ళకి కంట్లో ఉన్న లెన్స్ మీద అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మనకు దాన్ని కంజెంటల్ క్యాట్రాక్ట్ అంటాము ఆ క్యాట్రాక్ట్ వచ్చినప్పుడు చిన్న పిల్లలు కూడా మనం ఈ క్యాట్రాక్ట్ వచ్చినప్పుడు తీసేసి దాన్ని ఇంట్లో అక్కడ లెన్స్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి మళ్ళీ చూపొచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ట్రామాటిక్ క్యాటర్ అంటే అంటే ఏదైనా దెబ్బలు తగ్గినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ ఇప్పుడు బాణాలు ఆడుతుంటారు ఇప్పుడు రామాయణం కానీ మహాభారత్ అప్పుడు చూసినప్పుడు వాళ్ళు పిల్లలు అమ్మ మన ఏమంటే మన బాణం ఆడుతుంటారు బాణాలతో ఆడుతుంటారు ఆ రోజు భూ అండ్ ఆ రోజు ఉంటారు కదా అవిటితో ఆడినప్పుడు డైరెక్ట్ కంటికి తగిలినప్పుడు లెన్స్ ఎప్పుడు తగ్గులుతుందో ఆ తగిలినప్పుడు ఏంటంటే దానిలో చేంజ్ వచ్చాయి చేంజ్ వచ్చినప్పుడు క్యాట్రాక్ట్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది
సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియాలజిస్ట్ ఉంటారండి ఇప్పుడు ఎక్కువ మటే రేడియేషన్ ఉంటుంది అనమాట సన్ రేడియేషన్ వల్ల ఎక్కువ రేడియేషన్ వల్ల కూడా మనకు క్యాటరాక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అటువంటిది మనకు రేడియేషన్ క్యాటరాక్ ఉంటాము లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ క్యాటరాక్ట్స్ ఉంటాము కొద్దిమందికి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా కొన్ని కెమికల్స్ వల్ల కూడా వాళ్ళకు ఎక్కువ మటుకు వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళని ఈ వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ క్యాటరాక్ట్స్ అనమాట అటువంటి క్యాటరాక్ట్స్ కూడా మనం ఆపరేషన్ చేసి ఆ క్యాటరాక్ట్ వచ్చి తీసేసి మనము ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ అంటే ఇంట్రాక్ లెన్స్ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకు చూపొచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి కలర్ రెడీగా ఉన్నారు మనం కలర్ చూద్దాం హలో హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు భాస్కర్ మేడం మాది రాయల్ సీమ అనంతపూర్ మేడం ఓకే భాస్కర్ గారు డాక్టర్ గారు తో మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి ఓకే ఓకే మేడం హలో నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి సార్ నాకు 2011 లో రైట్ ఐ డిటాచ్ అయ్యింది రెండోసారి మళ్ళీ రైట్ ఐ 2011 లో రీ డిటాచ్ అయ్యింది మొదట అరవింద్ హాస్పిటల్లో ఇచ్చేశారు అంట అది సిలికా నైలేజ్ కరిగితే కానీ పెట్టిన చెడిపోయింది అని చెప్పి కొంచెం ఇది అంటే కనబడుతుంది అది బెండ్ అయ్యింది ఓకే ఏమ సార్ అట్లా అంటే మ్యాక్యులర్ హోల్ ఉంది అన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఐ కూడా చేయండి సార్ 2017 లోను 18 లోను రెండు సార్లు అయితే ఆర్ లైన్ లో విధానం ఫోర్ లైన్ కొడుకు ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి పోయి ఆయిల్ తీయించుకోలేదు మూడోసారి ఓకే ఏమన్నా ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అయ్యే కొంటుందా ఎప్పుడైతే మీకు కంట్ లో పొరలు అనేది లోపల రెటిన అంటాము ఎప్పుడైతే ఊడిపోతుందో దాని రెటిన డిటాచ్మెంట్ అంటారు అనమాట సో ఈ నరం ఎప్పుడైతే మీకు కట్ అవుతుందో దాన్ని మళ్ళీ అతికించే అవకాశాలు ఉంటాయండి వాళ్ళు ఈ డాక్టర్ గారు మీకు ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తారో దట్ ఇస్ పాస్ ప్లానా విట్రెక్టమ్ అంటారు విట్రెక్టమ్ చేసి లోపల గుజ్జు పదార్థం కూడా తీసేస్తారు తీసిన తర్వాత దాని ప్లేస్లో మీకు సిలికాన్ ఆయిల్ అనేది పెడతారు అనమాట అది ఆయిల్ పెట్టినప్పుడు రెటిన అతుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత ఆయిల్ లేకపోతే బయట వస్తువు కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని ఆయిల్ కొద్ది రోజుల తర్వాత చెడిపోతుంది కాబట్టి ఆయిల్ తీసేయాలి తీసేసినప్పుడు ఆయిల్ తీసిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అది రెటిన అది ఊడిపోయింది అతికిపోయి ఉంటుంది సమ్టైమ్స్ మళ్ళీ ఊడిపోయే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆ ఆయిల్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి పరీక్ష చేసి చూసుకోవాలి చూసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఉంటాయి మీ ఇంటో ఇండైరెక్ట్ ఆప్తోనోస్కోప్తో కానీ లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా సపోజ్ మనం క్యాటరాక్ చూడలేకపోయాం అనుకోండి మనం బీ స్కాన్ కానీ అటువంటి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా చూసి మనం అతికి ఉందా లేదా తెలుసుకోవచ్చండి ఎప్పుడైతే అతికి ఉంటుందో మీకు చూపైంది పెరుగుతుంది సపోజ్ మళ్ళీ ఊడిపోయినా మళ్ళీ కూడా ఆపరేషన్ చేసి మళ్ళీ ఆయిల్ పెట్టి మళ్ళీ కూడా చేసే అవకాశాలు ఉంటాయండి సో ఎప్పుడైతే ఆయిల్ తీసి మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ చేయొచ్చండి పెట్టినప్పుడు మీకు చూపు అనేది వస్తుందండి మరొక కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు చూద్దాం హలో 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 మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి చెప్పండి హలో హలో చెప్పండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు పాతంగడే సార్ అండి నర్సరావుపేట నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి హలో చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో మాకు వినిపిస్తుంది కళ్ళు మంటలు దొరకలు ఉన్నాయండి ఎన్ని మందు చుక్కల మందులు వాడినా కూడా తగ్గట్లేదు చూపు కూడా తగ్గుతుందండి ఓకే సో మీకు కళ్ళు మండడానికి కారణాలు అండి సపోజ్ మీరు ఏదైనా పొలంలో పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి లేకపోతే మీరు డస్ట్ అంటే దుమ్ములో పనిచేస్తారు అటువంటిప్పుడు మీకు కళ్ళు రెడ్డిగా కళ్ళు మండుతాయండి సో అంతేకాకుండా మీకు అలర్జీ కూడా కావచ్చు అలర్జీ మీరు అలర్జీ ఉంది అనుకోండి తప్పకుండా మీరు దగ్గర డాక్టర్ సంప్రదించండి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు తగ్గిపోతుంది అంతేకాకుండా మీకు ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రాన మీకు నలభై కానీ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ అలా ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మీకు శత్వారం అనేది వస్తుంది దానివల్ల కూడా మీ చూపు తగ్గిపోతుంది అలాంటప్పుడు మీకు దగ్గర డాక్టర్ సంప్రదించి మీరు పరీక్షలు చేసుకొని మీరు ఈ మందులు వాడినప్పుడు ఈ రెడ్నెస్ కానీ మండ తగ్గిపోతుంది చూపు గురించి మీరు తప్పకుండా గ్లాసులు వాడుకున్నప్పుడు మీకు తగ్గిపోతుందండి మీకు మళ్ళీ చూపు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు మరొక కలర్ ఉన్నారు చూద్దాం హలో 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 చెప్పండి హలో చెప్పండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హలో హలో మాకు వినిపిస్తుంది హలో హలో మాకు వినిపిస్తుందండి మీరు టీవీ ఓకే మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హలో హలో మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి చిన్న పాపకి కంటిలో నల్ల పాపమైన తెల్ల చుక్క ఉంది మేడం చెప్పండి అది ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉందమ్మా అది చిన్న పాపకి వయసు నల్ల నల్ల గుడ్డు ఉంటుంది కదా సార్ పైన తెల్లటి చుక్క
ఏం కాదు మాది ఎప్పుడైతే మచ్చ వచ్చిందో మచ్చ మీరు సరైన పరీక్షలు చేసుకోవాలి కంటి ముందే వచ్చిందా కంటి లోపల ఉందా చూడాలి ఇప్పుడు కంటి ముందు ఉన్నాను ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి దాని కంటిలో మన ప్రా ఉన్న ఎక్కువ మటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అంటే చూపు తగ్గినప్పుడు లేకపోతే కనిపించలేనప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా తీసేయచ్చండి వైట్ పాట తీసి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ కంటిది మనం వేయచ్చు అనమాట దాన్ని కార్నియా అంటాము కార్నియా డొనేట్ ట్రీట్మెంట్ కెరిటో ప్లాస్ట్ అంటారు అనమాట ఆ పాట తీసేసి వేరే పాట కూడా వేయచ్చు అనమాట సో మీరు దాని నుంచి వరి కావద్దని దగ్గర డాక్టర్ సంప్రదించండి మీకు చూసి దాన్ని అది ఏ మాత్రం ప్రాబ్లం ఉంది వైట్ ఎక్కడ ఉంది కార్నియా పైన ఉందా లేకపోతే లోపల లెన్స్ పైన ఉందా చూసుకుని దాన్ని బట్టి సరైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మళ్ళీ చూపు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు కంటి శుక్లాలు అంటే ఏమిటి వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటారు దీని మీద కంటి శుక్లాలు అంటే అండి మనకు కంటిలో ఇప్పుడు కెమెరాలో సిమిలర్గా మనకు లెన్స్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని ఈ కంటిలో కూడా మనకు న్యాచురల్ లెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ న్యాచురల్ లెన్స్లో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఫిజియలాజికల్ చేంజ్ అంటాము లేకపోతే పెథాలాజికల్ చేంజ్ అంటాము అంటే ఫిజియలాజికల్ చేంజ్ అంటే మనకి ఏజ్తో పాటు వస్తుంది అనమాట దాన్ని ఫిజియలాజికల్ చేంజ్ అంటాము పెథాలాజికల్ చేంజ్ అంటే మనకు జనరల్గా ఏదైనా మన ప్రొఫెషనల్ వల్ల కానీ కంటికి కానీ దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు కూడా చేంజ్ రావచ్చు సో దాన్ని మనం పెథాలాజికల్ చేంజ్ అంటాము అటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ట్రామాతో వచ్చి దాన్ని ట్రమాటిక్ క్యాటర్ క్యాటాక్ట్ అంటారన్నమాట దీన్ని మనం క్యాటాక్ట్ అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నార్మల్ లెన్స్లో చేంజ్ వస్తాయో సిమిలర్గా మన కంటి ఇప్పుడు వెంటకు ఎలా చేంజ్ వస్తాయో మన కార్నియా అనేది మన కార్నియా కానీ లెన్స్ కానీ క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట మనం ఇప్పుడు గ్లాస్ లాంటిది దాంట్లో నుంచి మనం డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ లెన్స్ ఎప్పుడు మనకు వాటరీ వైట్గా ఉంటుంది అంటే వాటర్లా ఉంటుంది మనం వాటర్ నుంచి ఏదైనా వైట్ ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ కానీ చూడవచ్చు సపోజ్ మనము వాటర్లో కాయిన్ వేసినాం అనుకోండి వాటర్ నుంచి చూడవచ్చు ఎప్పుడైతే ఈ లెన్స్ అనేది వాటర్ వైట్ పోయి మిల్క్ వైట్ అవుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు మిల్క్ అంటే క్యాటరైట్ మిల్క్ వైట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ మిల్క్ వైట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం కాయిన్ వేసినప్పుడు మిల్క్ నుంచి మనం వాటర్ చూ కాయిన్ చూడలేం అనమాట సో సిమిలర్గా మన చూపు అని తగ్గిపోతుంది ఆ క్యాటరైట్ వచ్చినప్పుడు అందుకనే మనం ఆ టైం నుంచి అలాంటి ఆ క్యాటరైట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం తీసేసి మళ్ళీ ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ దాన్ని ఇంట్రాక్ల లెన్స్ అంటాము అది అమర్చినప్పుడు తప్పకుండా మళ్ళీ చూపు కానీ క్లియర్ కానీ కనిపించే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని మనము క్యాటాక్ట్ అంటాము సో ఇది చిన్నపిల్లలు రావచ్చు పెద్ద పిల్ల పెద్దవాళ్ళు కూడా రావచ్చు డిఫరెంట్ కాజెస్ అనమాట దాన్ని ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఎన్నో కారణాల వల్ల ఇటువంటి క్యాటాక్ట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అటువంటి వచ్చినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా మనం దీనికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఉంది మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని మళ్ళీ ముందు ముందు ఉన్న చూపు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ మరొక కాలర్ ఉన్నారు చూద్దాం హలో నాకు కంట్లో మన పెన్ లాస్ట్ లో పులు స్టాప్ పెడతాం కదండి అలాగ ఒక బ్లాక్ లాగ చిన్న డాట్ లాగ కనిపిస్తుందండి ఆవిడది ఏంటంటే కళ్ళు బంక బంక లాగా అనిపిస్తున్నాయి నచ్చురల్ టీయర్ డ్రాప్స్ అనికి ఇచ్చి ఉండేది ఓకే విశాఖపట్నంలో అయితే అది తగ్గి ఉండేది ఇప్పుడు ఇంకా సేమ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే బంక లాగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఇది జనరల్ గా అండి మనము ఉపాసిటీస్ అంటమాట లేకపోతే ప్రాబ్లం అయితే చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కంటి ముందు అనమాట అది మీరు పట్టుకున్నప్పుడు దొరకవన్నమాట మీకు ఏదో అంటే అప్పుడు ఏజ్తో పాటు వస్తుంది అనమాట ఇవి ఏంటంటే మనం ఫ్లోటర్స్ అంటమాట మన కంటిలో ఉన్న విట్రెస్ అంటాము ఈ విట్రెస్లో డీజనరేషన్ చేంజ్ అంటే చేంజ్ ఏజ్తో పాటు చేంజ్ వచ్చినప్పుడు మన కంటి ముందు డాట్స్ అంటే కనిపిస్తుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఎప్పుడైనా కంటిలో ఏమైనా బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా అలా కనిపిస్తుంది సో మీకు డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ లేకపోతే మీరు పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఉంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఇది మీరు ఈ డ్రాప్స్ తీసుకున్నప్పుడు తగ్గిపోయే అవకాశాలు నమస్కారం అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం చెప్పండి సార్ నాది నైట్ బ్రెయిన్ సార్ అరవై సంవత్సరాలు సార్ ఓకే సార్ చెప్పండి సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం మీరు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మాకు వినిపిస్తుంది మీ ప్రాబ్లం అరవై సంవత్సరాలు సార్ అది నైట్ బ్రెయిన్ సార్ నాకు అవును 
దీన్ని మనము రే చికెట్లు కానీ నైట్ బ్లైండ్స్ అంటారు కానీ ఇది జనరల్ గా నైట్ బ్లైండ్ సార్ నైట్ బ్లైండ్ అవునవును ఇది చిన్న కొంచెం వస్తుందండి మీరు వరి కావాల్సింది ఏం లేదు ఇది మీకు పుట్టుకతో వస్తుంది అనమాట సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ మధ్యలో కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మీకు ప్రస్తుతానికి మాత్రమే మీకు లో వెయిట్స్ అని అంటాం అనమాట ఆ లో వెయిట్స్తో మీరు గ్లాసెస్ ఉంటాయి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ దాంతో మేనేజ్ చేసుకోవాలి యూజువల్గా వీలైనంత మట్టుకు మీరు మార్నింగ్ అవసరాన్ని పని చేసుకోవడానికి ఉండాలండి ఇప్పుడు స్టడీగా మన జనరల్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది అట్ ప్రజెంట్ మాత్రం అంత బాగేం లేదు మీరు దీనికి మాత్రం జీన్ థెరపీని ఫ్యూచర్లో జీన్ థెరపీస్ అనేవి వస్తున్నాయండి దాంతో మీకు తగ్గిపో అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రస్తుతం మాత్రం ట్రీట్మెంట్ అంతగా లేదు మీకు మనం సరైన ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో మీకు సపోజ్ కనిపించలేదని కూడా అటువంటి గ్లాస్ వాడుకోవచ్చు అనమాట జనరల్గా మీరు చేసే పనిని దాంట్లో మీకు ఇంకా కొద్దిగా హెల్ప్ చేయడానికి వేరే గ్లాసెస్ కానీ అటువంటి పరికరాలు ఉంటాయి అవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి దీనికి కంప్లీట్గా ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ మాత్రం కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదండి దీనికి ఓకే డాక్టర్ గారు కంటి శుక్లాలని ఎలా నిర్ధారించాలి అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు శుక్లాలు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కంటిలో మనకు లెన్స్ల చేంజ్ వచ్చినప్పుడు అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఆ చేంజ్ అంటే వైట్గా అయినప్పుడు లేకపోతే ఇమేజ్వర్ క్యాట్ అంటే కంటి లోపల సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు లెన్స్లో కూడా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనకు కంటి చూపు తగ్గిపోతుంది అప్పుడు దాన్ని మనము కంటి చూపు తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఉండే కంటి ముందు ఉండే దాంట్లో మనము కార్నియా అంటాము ఇప్పుడు ఆ కార్నియా క్లియర్ ఉందనుకోండి తర్వాత కూడా మనకు లెన్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు క్లారిటీ ఉండదు అనమాట ఆ క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మనం లెన్స్లో చూడవచ్చు అనమాట లెన్స్లో ఎక్కడ పెరిఫల్లో ఉందా లేకపోతే సెంట్రల్లో ఉందా ఎక్కడ ఉందో చూసుకొని యూజువల్గా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనము లెన్స్ అనేది క్లియర్గా వాటర్ వైట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఇది కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రే కలర్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత వైట్గా అయిపోతుంది లాస్ట్లో కంప్లీట్గా డార్క్ బ్లాక్ కూడా అవుతుంది అనమాట సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ద క్యాటాక్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ శుక్లం అనేది వచ్చినప్పుడు దీనికి తప్పకుండా ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే దాన్ని ఆ శుక్లాన్ని కంప్లీట్గా తీసేయచ్చు అనమాట మనం కంటి ఈ ఆపరేషన్ చేసి మనం డైరెక్ట్ ఆపరేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం లేజర్ ఆపరేషన్ కూడా అంటాము దాన్ని ఫేక్ ఎమల్సిఫికేషన్ అంటాం దాంతో కూడా మనం చిన్న రన్నంతో లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఎలా అంటారో సిమిలర్గా మన కంట్లో కూడా చిన్న నీడిల్తో అటువంటి ఫేక్ ఆపరేషన్ అంటాము చేసి దాన్ని మళ్ళీ మనం ఫోల్డబుల్ ఐవల్స్ కానీ పెట్టి వాళ్ళ మామూలుగా వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు చూపు ఎలా ఉందో అలా తెచ్చడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట సో నవ డేస్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ బాగా మన మనకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏది చూపు అయిందో మళ్ళీ కంప్లీట్గా మళ్ళీ వచ్చాయంటే సంథింగ్ లైక్ ఏ క్యూరబుల్ డిజీజ్ లాగా ఇది క్యాటరీ ఇస్ ఏ ప్యూర్లీ ఏ క్యూరబుల్ డిజీజ్ అనమాట దాన్ని మనం ప్రివెంట్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట చిన్నప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా కెమికల్స్లో వచ్చి కానీ ట్రామాటిక్ అటువంటి మేము అవాయిడ్ చేసినప్పుడు దీన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు లేదు కంప్లీట్గా వచ్చేసింది అనుకోండి తర్వాత కూడా మనం దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసి కంప్లీట్గా దీన్ని నివారించవచ్చు అనమాట మరొక కలర్ వైట్ ఫిలిం లో ఉన్నారు చూద్దాం హలో 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 ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం ఇలా అంటే ఇప్పుడు కంటి శుక్లాల ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో దీంట్లో అండి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లలు కూడా క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు యూజువల్గా బిలో వన్ ఇయర్ అని అనుకోండి మనం యూజువల్గా అప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ కానీ వన్ ఇయర్ లోపల వాళ్ళకి అప్పుడు లెన్స్ పెట్టకుండా ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ పెట్టకుండా కొద్ది బా పిల్లల్ని పెరిగడానికి చూస్తాం అనమాట కొద్ది పెద్ద పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ కంటి చూ పెరుగుతుంటుంది కాబట్టి మనం కళ్ళు పెరుగుతుంటాయి కాబట్టి మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏ నెంబర్ పెట్టారు తెలియదు కాబట్టి మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేసేటప్పుడు ఓ సిక్స్ మంత్స్ వరకు అవాయిడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ రీఎగ్జామిన్ చేసి వాళ్ళ పవర్ ఎంత వస్తుందో ఆ టైంలో వాళ్ళ కంటి లెన్స్ పెట్టడం కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి అనమాట ఇప్పుడు ఈ పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే మామూలుగా పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం లెన్స్ పవర్ అని తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఎంత పవర్ ఉంది తన కంటి అందరికీ ఒకే పవర్ ఉండదు అనమాట డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పవర్స్ ఉంటాయి మనం దీన్ని బేసిక్గా మనం సిట్ ల్యాంప్ చూసి కానీ ఇప్పుడు కెరటోమీటర్ అంటాము దాన్ని చూసి మన కార్నిల్ కర్వేచర్ తెలుసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత యాక్సిజల్ లెంత్ అంటాము దాని యాక్సిజల్ లెంత్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్కాన్ చేస్తాము దీన్ని ఫార్ములాస్తో ఏ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ వస్తుంది ఎంత నెంబర్ పవర్ వస్తుందో ఆ పవర్ లెన్స్ పెట్టినప్పుడు మనకు వాళ్ళకు మళ్ళీ మనం గ్లాస్ పెట్టుకోకుండా మనం కంప్లీట్ ట్రీట్మెం
ग्लोकोमाट ఇప్పుడు మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు హెవీ వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ మనం ఎక్కువ తిరిగినప్పుడు కానీ ఎక్కువ రన్నింగ్ చేసినప్పుడు ఇలా ప్రెషర్ పెరుగుతుందో గ్లకోమాలో కూడా మన కంటిలో ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు దాన్ని మనం గ్లకోమా అంటాము గ్లకోమా అంటే ఇది ఒక చిన్న డిజీజ్ కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డిజీజ్ని మనం గ్లకోమా అంటాం అనమాట మీకు కంటిలో ఒత్తిడి కానీ లేకపోతే మీకు పెరిఫల్ ఫీల్డ్స్ అంటే మీకు కంటి చూపు అనేది తగ్గినప్పుడు సో లేకపోతే ఆప్టిక్ డిస్క్లో చేంజ్ వస్తాయి దీనిని కలిసినప్పుడు మనం దీన్ని గ్లకోమా అంటాం అనమాట ఈ గ్లకోమా దీని ఏంటంటే మీరు ఎర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని మనం ట్రీ సరైన ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు చూపు అనేది పోకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఈ గ్లకోమాల చూపు అనేది స్లోగా పోతుంది దీన్ని మనం సైలెంట్ కిల్లర్ అంటాం అనమాట గ్లకోమాని ఎప్పుడైతే ఈ గ్లకోమాని మనము సరైన ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు మీ చూపు అనేది అక్కడ ఆగిపోతుంది లేకపోతే అక్కడ మనం కాపాడవచ్చు పోకుండా ఎంతైతే మనకు డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనుకో ఈ గ్లకోమాతో ఆ చూపు అనేది మళ్ళీ రివర్స్ రాదు కాబట్టి మనము గ్లకోమాను అర్లీగా డిరెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని సరైన ట్రీట్మెంట్ త్రూ అవుట్ లైఫ్ వాడినప్పుడే మీకు చూపు అనేది ఉంటుందండి గ్లకోమా అంటే సింపుల్ డిజీజ్ కాదండి మీరు దీన్ని సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడే మీకు ఆ చూపు అనేది ఉండిపోతుంది ఈ గ్లకోమా అనేది రెగ్యులర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మీరు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎలా తీసుకుంటారో సెకండరీ బ్లడ్ ప్రెషర్కి అలాగే గ్లకోమా కూడా మందులు వాడాలి మందులు వాడుకోవచ్చండి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి దర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైస్ ఉన్నాయండి వేరస్ టైప్ ఆఫ్ డివై మీకు ట్రీట్మెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ టైప్లో మీకు ఏ సూటబుల్ ఉంటుందో ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు మీకు గ్లకోమాత కంట్రోల్ ఉంటుంది మీ చూపు పోకుండా కాపాడుకోవచ్చండి ఓకే డాక్టర్ గారు మరొక కాలర్ ఉన్నారా చూద్దాం హలో హలో నా పేరు రోజా అండి పొరా పుట్టి మాట్లాడుతున్నాం ఓకే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్కారం మా పాపకి ఇరవై సంవత్సరాలు అండి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పళ్ళ నుంచి అలాగే నీళ్లు వస్తుండేవి మధ్య మధ్యన అలాగ వస్తుంటే ఒకసారి బంద్ అవుతుంది చల్ల కూలింగ్ లో ఉంటే ఎక్కువ అవుతుంది ఇంజెక్షన్ కూడా ఒకసారి చేశారు నీడిల్ తోటి అయితే ఏం చేయాలి అనేసి ఇప్పుడు మీ కంటిలో మనకు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటే కంటిలో నీరు వచ్చే నీరు కంటి నుంచి ముక్కులకు కానీ నోట్లకు కానీ పోతున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అంటే కంటిలో నీరు ఎప్పుడైతే పోదో అప్పుడు ఈ బ్లాక్ అయినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందండి జనరల్గా ఇది చిన్నవాళ్ళు రావచ్చు పెద్దవాళ్ళు రావచ్చు అనమాట దీన్ని మీరు ఏంటంటే ఆ డ్రైనేజ్ క్లియర్ చేసుకోవాలి మందులతో వాడుకోవచ్చు లేదంటే కంప్లీట్ ఇప్పుడు పార్షియల్గా బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇంజె మీరు అన్నట్టు ఇంజెక్షన్ తడి ప్రోబింగ్ అంటారు ఇంజెక్షన్ తీసుకొని చూడవచ్చు లేదు కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయినప్పుడు కూడా మనం దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంకొక అనవసరం అంటే మీరు ఇంకొక దారి పెట్టి వేరే పైప్తో కనెక్షన్ ఇచ్చి కూడా ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దట్ ఈస్ డాక్రో సిస్టెక్టమెంటము డాక్రో రైనాస్టమెంటము దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంది దీనికి మనం దీన్ని సరి సరి చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు కండ్ల కలక అంటే ఏమిటి వాటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంట కంటి కలక అంటే మనకు కన్నులో యూజువల్ రెడ్నెస్ అంటాను చూడండి దాన్ని కంటి కలక అంటాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిలో మనము కంటి అది పడ్డప్పుడు దాన్ని యూజువల్గా మనకి ఇరిటేషన్ వస్తుంది అనమాట ఆ రెడ్నెస్ అనేది వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని కంటి కలక అంటే ఇదో పడ్డది కన్నా అంటే ఇప్పుడు మనకు అదే మన బాడీలో స్కిన్ మీద పడ్డప్పుడు అంత సెన్సిటివ్గా ఉండదు వేరే అది కంటిలో పడ్డప్పుడు మాత్రం బాగా సెన్సిటివ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కార్నియా కానీ ఇక్కడ నర్వ్ ఎండింగ్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి మనకు క్లియర్ తెలిసిపోతుంది అనమాట చిన్న పార్టీ కూడా మన కంటిలో పెద్దగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ కంటి కలక వచ్చినప్పుడు మనకు కారణాలు ఏంటి తెలుసుకోవాలన్నమాట దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే కంప్లీట్గా ఈ కంటి కలక తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు చూద్దాం హలో చెప్పండి ఎప్పుడైతే లేజర్ చేసినప్పుడు మీకు చూపు ఏదైతే పోయిందో అది రాదండి మీకు ఉన్న చూపు కాపాడుకోవడానికి లేజర్ ఇవ్వడం అనమాట సో ఇంకా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కాకుండా మీకు ఇంకా ఫర్దర్ చూపు పోకుండా లేజర్ ఇచ్చి ఉంటారు సో ఆ లేజర్ మీరు సిమ్లో చూసుకోవాలి ఒకేసారి సరిపోకుండా ఒక్కోసారి మళ్ళీ తీసుకునే అవకాశాలు కూడా లేజర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మళ్ళీ చూయించుకోవాలి ఆ లేజర్ మన చూపు పోయిన చూపు రాదు కానీ ఉన్న చూపు మాత్రం కాపాడడానికి మీకు లేజర్ అనేది సహాయపడుతుందండి ఓకే డాక్టర్ గారు కండ్ల కలక మెయిన్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటంటారు కంటికి రావడానికి అండి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మీ కంటిలో మనకు 
మామూలుగా మనం బయట వెళ్తాము గ్లాస్ పెట్టుకోకుండా కానీ రెడ్డిగా అవుతాయి లేదు కంటే మనం డైరెక్ట్ పడిపోతాయండి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికి ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోండి వాళ్ళ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ పెన్ను కానీ లేకపోతే వాళ్ళ కర్చీఫ్ కానీ వాడినప్పుడు మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఇవ్వదు కొద్దిమందికి ఏంటంటే మన కళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా రెడ్డిగా ఉంటాయి ఆ దాని కంటే కలకానాలు అనమాట దాన్ని ఏంటంటే మనకు వచ్చే వాళ్ళ కంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్తో కానీ లే అలర్జీతో కానీ ఇంకా వేరే వేరే వచ్చినప్పుడు ఆ రెడ్నెస్ వచ్చినప్పుడు దాని కంటే కలకాంట జనరల్గా మనము దీన్ని ఎందుకు వచ్చిందని తెలుసుకొని దీన్ని సరైన ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుసుకోవడానికి మరి వేరియస్ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టిట్ ల్యాంప్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాము సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమైనా ఇన్ఫెక్ట్ ఉందనుకోండి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఉందా లేకపోతే వైరల్ ఉందా ఏదో తెలుసుకొని దాన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేసుకుని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇది ఈ కారణంలో ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వైరస్ ఉందనుకోండి వైరస్ వచ్చిందనుకోండి మన వైరస్ యూజువల్గా మనకు వైరస్ అంటే సెల్ఫ్ డిజీజ్ అనమాట మనం మోస్ట్ ఆఫ్ టైం నియర్లీ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వైరల్ డిజీజెస్ ఆఫ్ కంజంటివైటీస్ ఆర్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ అంటే వీటికి అవి ట్రీట్మెంట్ మన బాడీ ఇమ్యూన్ మెకానిజంతో అవి తగ్గిపోతుంది అప్పుడు తగ్గినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ మనం వాడినప్పుడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఈ సైక్లో వెరంటాము జిన్ సైక్లో వెరంటాము ఇటువంటి మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు ఆ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే దీనికి పూర్తిగా పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఉంటుందంటారా దాని గురించి తెలిపండి దీని గురించి అండి మన కంటి కలక ఆ కంటి తప్పకుండా అండి మనకు రెడ్నెస్ రావడానికి మాత్రం మన కారణాలు తెలుసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పిన ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ప్రెషర్ ఉంది అనుకో కంటిలో ఎక్కువ మటుకు ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు కానీ లేకపోతే యువేటీస్ అంటాము ఇప్పుడు లోపల కంటి లోపల మనకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువేట్ టిష్యూ మీద ఇన్ఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే గ్లకోమో ఉందండి గ్లకోమోలో కూడా కంటిలో రెడ్గా వస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే మనం ఈ గ్లకోమో ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఈ రెడ్నెస్ అనేది కంప్లీట్గా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మనం సరైన సరైన ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట సో ఇది మళ్ళీ రాదా అంటే వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత మన ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు కానీ కొద్దిమంది హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది లేకపోతే కొద్దిమందికి ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ అంటారు అంటే వాళ్ళ కొద్దిమందికి ఎప్పుడైతే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుందో అటువంటి వాళ్ళలో ఎప్పుడు మాత్రం కళ్ళు రెడ్డిగా ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనము వాళ్ళని రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా తగ్గిపోతుంది ఈ రెడ్నెస్ అనేది ఆ కంటి కలక అనేది ఎక్కువ మటుకు కంప్లీట్గా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే డాక్టర్ గారు మెల్ల కన్ను అంటే ఏమిటి అంటే దాని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఎలా నిర్ధారించవచ్చు మెల్ల కన్ను అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు చూసినప్పుడు మనం యూజువల్గా నార్మల్ ఏంటంటే మన రెండు కన్ను కూడా స్ట్రేట్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం మామూలుగా ఉంటాము ఎప్పుడైతే ఒక కన్ను కొద్ది పక్కకు ఉన్నప్పుడు అంటే రెండు కన్ను స్ట్రేట్ కాకుండా ఒక కన్ను కొద్ది సైడ్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మెల్ల కన్ను అంటాము మెల్ల కన్ను రావడానికి తప్పకుండా సమ్ కాజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని లేజీ అయ్యి అంటాం అనమాట ఎప్పుడైతే కన్ను అద ఈ వేరే కన్నుతో ఈక్వల్గా మూవ్ కానప్పుడు దాన్ని మెల్ల కన్ను అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఫర్ కంట్లో ఏదైనా హై పవర్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ కన్ను స్లోగా తిరుగుతుంది అనమాట స్లోగా పనిచేస్తుంది అంటప్పుడు దాన్ని మెల్ల కన్ను అంటాం అన్నమాట దాన్ని ఇప్పుడు మెల్ల కన్ను రావడానికి కారణాలు ఏంటి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్ర కావచ్చు లేకపోతే పోస్ట్ సెగ్మెంట్ ప్రాబ్లం కావచ్చు లేకపోతే మజిల్ పెరాలసిస్ కావచ్చు కంట్లో ఏమన్నా ఇప్పుడు కంజెంటల్ కాజెస్ కానీ లేకపోతే అక్వాయిడ్ కాజెస్ అంటామట కొద్దిమంది కంజెంటల్ కాజెస్లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చిన్నపిల్లలు టాక్సో ప్లాస్మోసిస్ అంటాము ఆ చిన్నపిల్లలు ఏదో ప్రాబ్లం రెటినా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కూడా కన్ను ఒకసారి డెవలప్ కాదు డెవలప్ కానప్పుడు ఏమైతే మెల్ల కన్ను కూడా డెవలప్ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ కొద్దిమందికి మజిల్స్ డెవలప్ కాదు కొద్ది ఒకసారి కొద్ది పెరాలసిస్ అంటే మనము పోలియో అంటాము ఆ వాళ్ళలో మజిల్స్ అనేది బాగా పెరుగు అనమాట సో సిమిలర్గా మన కంట్లో ఒక కంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మెల్ల కన్ను కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకసారి ఒక కన్ను చిన్నగా ఉంటుంది ఒక కన్ను పెద్దగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు కూడా మనకు మెల్ల కన్ను వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి దీని డెఫినెట్లీ మనకు జనరల్గా మూహాలు ఏంటంటే మనకు మెల్ల కన్ను అయితే ఏదో అదృష్టం అనుకుంటారు అది కాదండి తప్పకుండా మెల్ల కన్ను ఉన్నప్పుడు ఏదో రీజన్ వల్లనే మెల్ల కన్ను వస్తుంది ఏ రీజన్ లేని వల
టక్ టక్ అని అంటుందండి అంటే నొప్పి లేదండి కన్ను టక్ టక్ దంజా టక్ 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 అని అలా రోజుకు మూడు సార్లు అంటుందండి బాధ చేసుకున్న తర్వాత అంటే వాటర్తో బాధ చేసుకుంటే కొంచెం తగ్గుతుందండి మళ్ళీ ఒక రూమ్ గంట తర్వాత మళ్ళీ టక్ 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 అంటారండి రోజుకు మూడు సార్లు బాధ చేసుకుంటే కానీ పోవట్లేదు అండి ఇంకా మా కంపెనీలో ఇష్యూ అయితే చెప్తే జాబ్ తీసే తన భయంతో చెప్పుకోలేదండి బయట చూపిద్దాం అంటే మన ఉద్యమాన్ని కష్టం తెలుసుకున్నాక చూపిద్దామని అడుతున్నాండి అంటే మీరు ఎక్కడ పనిచేస్తారు ఏది మీ అంటే ఎక్కడ పనిచేస్తుంటారు మీరు కెమికల్ కా ఇప్పుడైతే ఈ కెమికల్స్ అండి మనం జనరల్ గా కెమికల్స్ లో మనము ఆల్కలీస్ అంటాము యాసిడ్స్ అనమాట జనరల్ గా యాసిడ్స్ కానీ ఆల్కలీస్ కానీ కంట్లో పడతాయి కదా దాన్ని మన కెమికల్ ఇంజరీస్ అంటమాట యూజువల్ గా మీకు అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ పడదు మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి ఇది ఆల్కలీజా యాసిడ్స్ అని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు సపోజ్ జనరల్ గా ఏంటంటే పబ్లిక్ లో యాసిడ్ అంటే చాలా డేంజరస్ కాబట్టి కాలిపోతుంది అనుకుంటారు కానీ అది తప్పండి యాక్చువల్లీ ఆల్కలీస్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్ దెన్ యాసిడ్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీకు ఈ ఆల్కలి పడ్డప్పుడు కానీ యాసిడ్ పడ్డప్పుడు మీకు కంటిలో నీళ్ళు కడినప్పుడు కొద్దిగా పోతుంది మళ్ళీ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఏంటంటే మీకు కంటిలో ఏమైనా కార్నిల్ అల్సర్స్ కానీ అటువంటి డెవలప్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు మీరు కడిగిన తర్వాత మీరు దగ్గర ఉన్న డాక్టర్ సంప్రదించి మీకు ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అని చూసుకుని దాన్ని సరైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మీకు తప్పకుండా తగ్గిపోతుందండి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చూడాలన్నమాట ఏ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ పడ్డది దాన్ని సరైన ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు మరొక కలర్ ఉన్నారా చూద్దాం హలో 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 నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా వయసు 40 సంవత్సరాలు మేడం మాది గోయపాలెం మేడం ఓకే ఆగుర్బి మేడం నా పేరు ఓకే అండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారికి చెప్పండి ఆ ఓకే మేడం హలో డాక్టర్ గారు నా చెప్పండి మంటలు <laughs> ఏం లేదండి మీకు కంట్లో మా బహుశ ఏదైనా కెమికల్స్ పడ్డప్పుడు కానీ లేకపోతే దుమ్ము పడ్డప్పుడు కానీ లేకపోతే మీరు పొలాల్లో పనిచేసినప్పుడు అక్కడ ఏమైనా కెమికల్స్ పడ్డప్పుడు అట్లా అలా అవుతుంది అనమాట మీరు అవి కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయాలా ప్లస్ ఇంకోటి మీ దగ్గర ఉన్న కంటి డాక్టర్ని సంప్రదించండి తప్పకుండా దాన్ని పరీక్ష చేసి చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట దేనివల్ల వస్తుందో దాన్ని సరైన ట్రీట్మెంట్ చేసి తగ్గిపోతుందండి మీకు చూపు తగ్గిపోవడానికి కారణాలు మీరు ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మీకు శతవారం వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని మీరు గ్లాస్ పెట్టుకున్నప్పుడు తగ్గిపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి మీరు సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ గ్లకోమ కూడా ఉండొచ్చండి మీకు ఆ గ్లకోమ టెస్ట్ కూడా చేసుకొని దాని గ్లకోమ ఉంటే మాత్రం మీరు దాని ట్రీట్మెంట్ వాడుకున్నారు అనుకోండి తప్పకుండా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు మరొక కలర్ ఉన్నారు చూద్దాం హలో ఓకే డాక్టర్ గారు ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మెల్ల కన్ను గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే దాని మెల్ల కన్ను నిర్ధారణ అయిన తర్వాత పర్మనెంట్గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందంటారా తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు ఒకసారి మనము మెల్ల కన్ను ఉంది అని తెలుసుకున్న తర్వాత దానికి కారణాలు ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు కారణాలలో దిర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్ చెప్పాను కదా మీకు ఇంతకుముందు ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ అనేసి తర్వాత ఇంటర్నల్ కాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక మజిల్ బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి ఒక కంట్లో మజిల్ బాగుంటుంది ఒక మజిల్ ఈవెన్ వీక్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంట్లో మనకు సిక్స్ మజిల్స్ ఉంటాయి సిక్స్ మజిల్స్ అన్ని బాగా సరి ఉంటే బాగుంది సపోజ్ సమ్టైమ్స్ కొన్ని మజిల్స్ వీక్గా ఉంటాయి అనమాట ఏదైనా మజిల్ వీక్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఎమ్మెల్యే కానీ వచ్చే ప్రా ఏదైతే మజిల్ వీక్గా ఉందో దాన్ని మనం స్ట్రాంగ్ చేయాలి అప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట సో సిమిలర్గా సమ్టైమ్స్ ఏమైనా పెరాలసిస్ రావచ్చు అనమాట మనకు బాడీలో పెరాలసిస్ ఎలా వస్తుందో సిమిలర్గా మనకి మజిల్స్ కూడా పెరాల్స్ వస్తుంది అప్పుడు ఆ పెరాలసిస్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కొద్దిమందికి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల కూడా హెమిప్లీజియా అంటాము పెరాల్సిస్ వస్తుంది అనమాట మనం ఈ పెరాల్సిస్ ట్రీట్మెంట్ చేసే ముందు బ్లడ్ ప్రెషర్ సరి చేయాలి బ్లడ్ ప్రెషర్ సరిపోయినప్పుడే మనకి పెరాల్సిస్ అనేది తగ్గుతుంది సిమిలర్గా ఒక కంట్లో కూడా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చి చూసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ అనుకోండి కంట్లో అటువంటిప్పుడు కంట్లో మూవ్మెంట్స్ లేకుండా కూడా ఇప్పుడు ఇండాప్లాన్స్ అంటాము లేకపోతే ఏమైనా స్వెల్లింగ్ సెల్యులైటిస్ అంటాము ఆర్బిటాల్ సెల్ లైటర్ అటువంటిప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కూడా కంట్లో మూవ్మెంట్స్ ఉండవు అనమాట ఎందుకంటే అది వాచ్ పోయి ఉంటుంది కన్ను కాబట్టి అటువంటి కూడా కన్ను తిరగదు అనమాట సో సిమిలర్గా అటువంటిప్పుడు కూడా మనం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించినప్పుడు ఆ స్వెల్లింగ్ తగ్గించినప్పుడు మళ్ళీ ఆ మెల్లకి అనేది తగ్గిపోతుంది సో మెల్
అయితే ఈ ఇయర్లీ చెక్ చేయించుకోండి అంటారు కళ్ళు అంటే ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి ఏమైనా మనకి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా వస్తాయి సార్ అంటే ఒక కంట్లో చేంజింగ్ అయితే మనం ఏమైనా కనిపెట్టి ఏమైనా మనకి సిగ్నిఫికేషన్ వస్తాయా లేకపోతే ఎప్పుడు ఇయర్లీ చెక్ చేయించుకోవాలా ఎట్లా చెక్ చేయించుకోవాలి కంటి కోసం మీకు డయాబెటీస్ ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకోవడం మంచిదండి ఎవ్రీ ఇయర్ చేసుకుని చూసుకోవాలి మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మీకు శత్వా శత్వారం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దగ్గర చూపు కనిపించకపోతే మాత్రం తప్పకుండా గ్లాస్ వాడుకోవచ్చు మీరు రెగ్యులర్గా మీ బ్లడ్ షుగర్ని టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరు రెగ్యులర్ చేసుకుంటాం అంతేకాకుండా మీరు తినక ముందు తిన్న తర్వాత బ్లడ్ షుగర్ కూడా ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కానీ సిక్స్ మంత్స్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట మీకు షుగర్ కంట్రోల్ షుగర్ కంట్రోల్ ఉంటే మీకు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ప్రాబ్లమ్ ఉండదండి స్లోగా ఆ తర్వాత మెల్లే ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు షుగర్ కంట్రోల్ లేదనుకోండి మీకు అర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఒకవేళ సపోజ్ షుగర్ అన్ని కంట్రోల్ పెట్టుకున్నారనుకోండి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో మీకు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మీ కంట్లో చేంజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇది అర్లీగా డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనము మీ షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు మనం మ్యాక్లర్ ఎడి మాంటాము దీన్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట దిస్ ఎ ట్రీటబుల్ బ్లైండ్నెస్ కాబట్టి మీరు షుగర్ ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా ఐ చెకప్ అంటే రెటినా చెకప్ చేసుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట మీకు అర్లీ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని అర్లీగా మనం ట్రీట్ చేస్తే కంప్లీట్గా రివర్స్ అవుతుంది అనమాట మీ చూపు మాత్రం మళ్ళీ ఎప్పటికో వస్తుంది సపోజ్ ఇది లేట్ చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి మీ కంట్లో చేంజ్ వచ్చేసి డయాబెటిక్ రెటిన ఉప్పు తింటాము అంతేకాకుండా కంటిలో బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు కానీ పర్మనెంట్ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇర్రివర్సిబుల్ చేంజ్ వస్తాయి అనమాట అది మనం ట్రీట్మెంట్ చేయలేము కాబట్టి మీరు అర్లీగా దీన్ని చూసుకొని ఎప్పుడైతే చేంజ్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మాత్రం కంటిలో వాపు వచ్చినప్పుడు ఆ వాపును మనము మెడిసిన్స్తో కానీ డ్రాప్స్తో కానీ ఇంజక్షన్స్తో కానీ తగ్గించవచ్చు కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్గా చెకప్ చేయించుకోవాలి ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కానీ చెకప్ చేయించుకుంటూ చూసుకోవాలి కంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్ చేంజ్ వచ్చినాయనో అర్లీ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీ చూపు పోకుండా ఉంటుందండి మీరు లేట్ చేశారనుకోండి చూపు అది కంప్లీట్గా పోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు రే చీకటి అంటే ఏమిటి దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటారు రే చీకటి అంటే మనం నైట్ బ్లైండ్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటారు అనమాట ఇది రే చీకటి ఏంది కొద్ది జనరల్గా చిన్న పిల్లల్లో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట కొద్దిమంది ఏంటంటే వాళ్ళకు సపోజ్ పేరెంట్స్కి ఉంది అనుకోండి ఆ దానివల్ల పిల్లకి రావచ్చు కొద్దిమందికి ఏంటంటే ఈ జీన్స్ అనేది స్పెరాడిక్ చేంజ్ అనమాట అంటే వాళ్ళకి చేంజెస్ అయిపోతారు లేదా సడన్గా చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళకి కూడా రావచ్చు సో జనరల్గా యూజువల్గా ఈ రే చీకలు వచ్చేటప్పుడు మనకు కంట్లో చూడడానికి రాడ్స్ అని కూన్స్ అంటాం అనమాట ఈ రాడ్స్ అండ్ కూన్స్ డిజనేషన్ అనమాట ఈ దీన్ని మనము రే చీకటి అంటాము జనరల్గా మనము చూడడానికి మార్నింగ్ చూసినప్పుడు కూన్స్తో చూస్తాం అంటే లైక్ కలర్స్ కానీ లైట్ కానీ అప్రిషియేట్ చేయడానికి మనకు కూన్స్ అవసరం పడుతుంది రాడ్స్తో చూడడానికి మనం నైట్లో నైట్ అవసరం ఎప్పుడైతే ఈ దీంట్లో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రోఫీజ్ అంటాం అంటే కంట్లో మనకు చేంజ్ రావాలి ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కొద్ది మందిలో కొన్ని కొన్ని చేంజ్ వస్తుంటాయి అనమాట ఆ చేంజెస్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం రే చీకటి అంటాం జనరల్గా మనం ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు చూస్తుంటాము ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పా వాళ్ళ పిల్లలకు వైటమిన్ డెఫిషియన్స్ ఉంటాము కొన్ని ట్రీటబుల్ ఉన్నాయని కొన్ని నాన్ కొన్ని ట్రీట్ చేయలేని ఉంటాయి ఈ ట్రీటబుల్ డిజైన్స్ మాత్రం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ చిన్న పిల్లల్లో వాళ్ళకు వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ కానీ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కానీ జింక్ కానీ ఇటువంటి లేనప్పుడు వాళ్ళకి రాడ్స్ అండ్ కూన్స్లు చేంజ్ వస్తాయి అనమాట దీస్ ఆర్ డిస్ట్రోఫిక్ చేంజ్ వస్తాయి ఆ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు రే చీకటి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనము సపోజ్ ఇది జెనెటిక్ కాకుండా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఏవైతే ఈ డైట్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళు తప్పకుండా మన డైట్ సరి చేసినప్పుడు ఈ రే చీకటి వాళ్ళకి కంప్లీట్గా పోతాయి వేరే జెనెటిక్తో వచ్చిన చేంజెస్ ఉంటే మాత్రం అవి మళ్ళీ వాళ్ళకి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఉంటుంది వాళ్ళని ఏంటంటే మనము సరైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని సరి చేయొచ్చు సో ఫ్యూచర్లో మనకు ఈ జీన్ థెరపీ వస్తుందన్నమాట ఈ జీన్స్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లం వస్తుందో ఆ జీన్ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట జీన్ రీప్లేస్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా ఈ ఇప్పుడు ఆ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్గా వచ్చే అవకాశాలు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఉన్నాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు రే చీకటిని ఎలా నిర్ధారిస్తారు ఆయన ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు రే చీకటి అంటే మనకి ఎప్పుడైతే వచ్చినప్పుడే మనం చూసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు కంట్లో డ్రాప్స్ వేసి జనరల్గా డ్రాప్స్ వేసినప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట మామూలుగా మన కంట్లో మనకి ఏంటంటే మనము రే చీకటి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి డిఫరెంట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రే చీకటి అనుకోవచ్చు
ఎప్పుడైతే డిస్టోఫిక్ చేంజ్ ఉంటాయి ఆ డిజైన్ చేంజ్ దీన్ని మనం రాడ్స్ అండ్ కూన్స్ డిస్టోఫి అని అనడం దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ వర్డ్ అనమాట సో ఇది మనం రే చీకట్లు అంటాం చిన్నవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైట్ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు మనం డైట్ సరి చేసినప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా క్యూరబుల్ అనమాట ఎప్పుడైతే పెద్దవాళ్ళు జెనెటిక్ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం దీన్ని ఏం చేయలేము కాబట్టి ఫ్యూచర్లో మాత్రం వాళ్ళకి జీన్ థెరపీ మనం చెప్పొచ్చు అంతేకాకుండా ఇప్పుడైతే వేరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెటినాలో కొన్ని రీప్లేస్మెంట్స్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ చిప్స్ పెట్టి వాళ్ళకి చూపు అనేది పెంచవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ సెంట్రల్ విజన్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి మనము ఎలక్ట్రానిక్ చిప్స్ పెడతాము అటువంటి చూపు పెట్టినప్పుడు టెలిస్కోపిక్ విజన్ అంటే వాళ్ళకు డైరెక్ట్గా చూడడానికి కొద్ది అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్ కాకుండా సెంట్రల్ విజన్ కానీ మనం స్పేర్ చేసి మనం వాళ్ళకి కాపాడడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి హలో హలో అండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి పేరు సుమా అండి ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి కంటి సమస్య గురించి సార్తో మాట్లాడదాం చెప్పండి హలో చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అమ్మ సార్ నా పేరు సుమా సార్ ఏం స్పాట్ చేయాలి సార్ నాకు ఈ మధ్య కళ్ళల్లో కుచ్చుకుంటున్నట్టుగా ఉంది సార్ అయితే లాస్ట్ మంత్ చూపించుకుంటే చత్వరం వచ్చిందమ్మా అని క్లాసెస్ రాదా సార్ అయినా గానీ కళ్ళల్లో కుచ్చుకుంటుంది సార్ నరం ఇట్లా లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు సత్వారం అన్నారో దాని వల్ల మీకు ప్రాబ్లమ్ సరిపోకపోతే ఎప్పుడైతే మీ కంటిలో ఒత్తిడి పరీక్ష చేసుకోవాలండి మన బాడీలో ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుందో కంటిలో కూడా మనకు ఇంట్రాక్లర్ ప్రెషర్ అంటాము అది టెస్ట్ చేసుకొని చూసుకోవాలి దానివల్ల కూడా మీకు కంటిలో కొద్దిగా సత్వారం లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ కానీ అన్ఈజీనెస్ కానీ లేకపోతే మీకు కంటిలో ఎప్పుడు ఏదో ఒత్తిడిగా ఉంటుంది కానీ బరువుగా ఉంటాయి అనమాట సో మీరు తప్పకుండా కంటిలో ఒత్తిడి పరీక్ష చేయించుకోండి ఇంట్రాక్లర్ ప్రెషర్ అంటాము కానీ మనకు బాడీలో ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు కానీ లేకపోతే తగ్గినప్పుడు కూడా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ టెస్ట్ చేసుకొని చూసుకొని మీరు సరైన మందులు వాడుకున్నప్పుడు మీకు తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ప్రైమరీ సెకండరీ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో నుంచి మనకు మనం ఎక్కువ సంతోషపడ్డాను మన కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తుంటాయి సపోజ్ బాధగా ఉన్నప్పుడు కూడా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తుంటాయి అంటే ఇట్ ఆల్ రిఫ్లెక్స్ మెకానిజం ఎప్పుడైతే ఈ కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఈ కంట్లో మనకు కంజంగ్ట ఉంటుంది అది మొత్తం ఆ కంజంగ్ శాక్ నుండి మళ్ళీ కంట్రీ నుంచి మనకి ముక్కు ద్వారా నోట్లోకి పోతుంది అనమాట దిస్ ఇస్ ద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ లాక్రిమల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాము లాక్రిమల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కడైనా ఈ ప్రాబ్లం రావచ్చు అనమాట ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ కంట్లో నీళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా ముక్కులకు పోకుండా డైరెక్ట్ బయటకు వస్తాయి దాన్ని మనము ఎక్సెస్ ఆఫ్ టేరింగ్ అంటాము లేకపోతే ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటరింగ్ అంటాము కంట్లో నీళ్ళు డైరెక్ట్గా బయటపడిపోతుంటాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చాయి ఇది చిన్నపిల్లలకు కూడా రావచ్చు పెద్దవాళ్ళకు కూడా రావచ్చు చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే మామూలుగా ఏంటంటే వాళ్ళకి పార్షియల్ బ్లాక్ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడో ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయినప్పుడు ఆ వాటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ దాంట్లో పోయేకంటే మనకి ఏమైతే బయటకు వస్తాయి అనమాట సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ ఈ బ్లాక్ ఉందనేసి ఆ బ్లాక్ మనం క్లియర్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ పార్షియల్ బ్లాక్ ఉందనుకోండి మనం ఆ ఓపెన్ చేసి దాన్ని ప్రూవింగ్ చిన్నపిల్లలు అయితే మనం ప్రూవింగ్ ఉంటాము పెద్దవాళ్ళకు కూడా మనం దాన్ని ప్రూవ్ చేసి దాన్ని క్లియర్ చేయొచ్చు సపోజ్ అది కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయింది అనుకోండి మనం దాన్ని ఆల్టర్నేట్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనమాట దాన్ని ఆల్టర్నేట్గా దాన్ని చేయొచ్చు అనమాట వేరే అనాస్టమస్ లాగా చేసి దాన్ని ఆ సర్జరీ ఆల్టే డాక్రోసిస్టు రైనాస్టమ్ అంటమాట దీన్ని ఆ డాక్రోసిస్టు రైనాస్టమ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆల్టర్నేట్ అనాస్టమస్ చేస్తాము ఇంకో ట్యూబ్ నుంచి ఇంకో ట్యూబ్ బైపాస్ చేయడం అనమాట బైపాస్ చేస్తూ అటువంటి ఆపెన్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ నీళ్ళు రాకుండా ఉంటాయి అనమాట అంటే మన కంట్లో నుంచి ఆ టీర్స్ బయటపడకుండా మనం దాన్ని కాపాడుకోవచ్చు అనమాట అటువంటి మనం ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఆ కంట్రీ నుంచి ముక్కులో పోవడానికి అవకాశం ఉంటాయండి డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు కొంతమంది చిన్న పిల్లలు పుట్టిన పిల్లల నుంచి చూసుకుంటే ఇక్కడ హోల్ ఫిల్ అయ్యి ఉంటుందంటారు వాటర్ ఇలా రావాల్సిన వాటి సైడ్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి కదా సో దానికి సర్జరీ కాకుండా మామూలుగా ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే హోల్ ఓపెన్ అయ్యి వాటర్ వస్తాయి అంటారు సో సర్జరీ లేకుండా చేయొచ్చు అంటారా దానికి చేయొచ్చు అండి తప్పకుండా
సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాబ్లం ఈ హోల్స్ కానీ పార్షల్గా బ్లాక్ అయినప్పుడు లేదా ట్యూబ్స్ కానీ పార్షల్గా ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల బ్లాక్ అయినప్పుడు అది పార్షల్ బ్లాక్ అనమాట అప్పుడు ఏమైతే హాఫ్ ఆఫ్ ద వాటర్ కంట్రోల్ ముక్కులకు పోతున్నాయి మిగతా వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తాయి సో ఎప్పుడైతే పార్షల్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు మనం పార్షల్ బ్లాక్ని మెడిసిన్స్తో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వెల్లింగ్ వచ్చింది అనుకోండి మనం యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రాప్స్తో తగ్గించవచ్చు లేదా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల బ్లాక్ అయిందనుకోండి మనం ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఆ బ్లాక్ పోయే అవకాశం లేదు సమ్టైమ్స్ ఏమైనా పాలిటికల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు దాని మెకానికల్ బ్లాకేజ్ ఉందనుకోండి ఆ మెకానికల్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు మనం చిన్న ఇంజక్షన్స్తో ప్రోబింగ్ లాగా చేయొచ్చు అనమాట ప్రోబింగ్ చేసి మనం కంట్లో వాటర్ పోసినప్పుడు డైరెక్ట్గా పోతుంది అనమాట సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఇస్ దేర్ ఆ బ్లాక్ని మనం సరి చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా పోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే చిన్న పిల్లల్లో చాలా మందికి సర్జరీలు అవుతూ ఉంటాయి కదా డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఐస్ మామూలుగా అది ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది అంటారా ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు జనరల్గా మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉంటాయండి ఒకటేమో మనము శాక్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉంటాయండి ఒకటేమో శాక్ కంప్లీట్ చేయమంటారు ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే మనకు ఇన్ఫెక్ట్ వల్ల ఉంటుంది లేకపోతే ఏదైనా బ్లాకేజ్ వల్ల ఉంటుంది సపోజ్ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం డాక్రోసిస్ టెక్ ఏమైనా అంటే ఆ శాక్ని కంప్లీట్ తీసేస్తామన్నమాట కొద్దిమంది శాక్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు డాక్రోసిస్టో రైనాస్టమ్ అంటాం అంటే దీని ఏంటంటే మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంకొక డ్రీనేజ్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ డ్రీనేజ్ చేయడం అన్నమాట దాన్ని బైపాస్ సర్జరీ అంటాం దాన్ని డాక్రోసిస్టో రైనాస్టమ్ అంట దానివల్ల ఏంటంటే మనకు ఏదైతే బ్లాక్ ఉందో దాన్ని మనం బైపాస్ చేసి మళ్ళీ వాటర్ మామూలుగా ముక్కులు పోయి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉంటాయి మనకు తెలుసుకొని ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఉంది చూసుకొని దాన్ని సరైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తే కంప్లీట్గా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే డాక్టర్ గారు కంటి గురించి కంటి సమస్యల గురించి చక్కటి పరిష్కారాలు అందించినందుకు చక్కటి సమాధానాలు చెప్పినందుకు చాలా నమస్కారం ధన్యవాదం డాక్టర్ గారు సో చూసారు కదండి ఇది ఇవాటి డాక్టర్ షో డాక్టర్ టాక్ షో మళ్ళీ మరొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు చూస్తూనే ఉండండి సివిఆర్ హెల్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియాస్ ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియార్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి